Algo tenía que ocurrir después de tanta presión en la que se ha visto envuelta la gran N en los últimos días. El problema de los Joy-Con se ha salido de control y el descontento es generalizado. Por supuesto, ante una demanda colectiva, la gran N tuvo que cambiar su estrategia de soporte técnico. Al menos es lo que se ha empezado a decir en todos los medios. La realidad es que hasta hoy se trata solo de un rumor, de una filtración. Quédate conmigo los siguientes minutos para conocer todos los detalles. ¡Comenzamos! Si ayer reportábamos que Nintendo había minimizado completamente la bola de nieve ocasionada por el fallo en los Joy-Con y por supuesto por la demanda a la que está siendo sometida en estos momentos en los tribunales de Estados Unidos, hoy podemos decir que Nintendo internamente sí está preocupada y está digamos tomando medidas preventivas para defenderse lo mejor posible ante un juicio. Se reporta desde la sección de videojuegos de Vice que la gran N ha dado la orden a todos sus empleados de soporte técnico no cobrar el servicio de reparación cuando un cliente llama quejándose por el fallo en sus Joy-Con, además de reembolsar a aquellas personas que ya habían pagado previamente la reparación. Vice afirma que recibió dicha información de un representante del servicio a cliente de Nintendo que está muy familiarizado con la documentación actual de dicho departamento. La fuente prefirió permanecer anónima, pero aquí están sus declaraciones. Ya no se solicitará a los clientes que proporcionen un comprobante de compra para las reparaciones de Joy-Con. Además, no es necesario confirmar el estado de la garantía. Si un cliente solicita un reembolso por una reparación Joy-Con previamente pagada, el personal deberá confirmar la reparación anterior y luego realizar un reembolso. Ya lo escuchaste, pero aún hay más, pues inmediatamente de recibir dicha declaración, Vice se contactó con Nintendo para obtener una respuesta oficial a todo esto. Sorprendentemente, Nintendo le respondió de la misma manera en la que lo hizo a todos los medios el día de ayer cuando habló sobre la demanda y calidad en sus productos. Aquí sus palabras. En Nintendo nos enorgullece crear productos de calidad y constantemente los estamos mejorando. Sabemos que ha habido informes recientes sobre mandos Joy-Con que no responden correctamente. Queremos que nuestros consumidores disfruten con Nintendo Switch y si algo no va bien, siempre les animamos a visitar la página web de soporte técnico para que podamos ayudarles. ¿Qué te parece? La realidad es que quienes han pasado por el servicio de reparación de Nintendo quedaron completamente enojados con dicha postura, pues reportan que la gran N cobra 40 dólares por arreglar un solo Joy-Con. En fin, ¿qué piensas de todo esto? Nosotros creemos que dicho reporte terminará siendo real, pues las demandas colectivas son verdaderamente problemáticas para las compañías, y más cuando se trata de un fallo irrefutable y masificado como este. En pocas palabras, Nintendo tiene todas las de perder. Es claro que han empezado a crear coartadas para salvarse de un juicio. Aún así, te repetimos que todo esto es una filtración y hay que tratarla como un rumor. Hasta aquí el video de hoy. Regálanos un like, comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.